వైఎస్ షర్మిల పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తున్నారన్న వార్తలపై టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు స్పందించారు పార్టీ పెడుతున్నారని షర్మిల చెబుతుంటే ఏటు మాత్రం లేదంటున్నారని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు విజయసాయిరెడ్డి వ్యాఖ్యలకు సంబంధించిన ఓ వీడియో ప్లే చేశారు ఆనాడు జగన్ అన్న వదిలిన బాణం విశ్వసనీయత ఏమైందన్నారు విశ్వసనీయత గురించి మాట్లాడే జగన్ షర్మిల పార్టీ పెట్టడంపై స్పందించాలన్నారు ఇంట్లో వాళ్లకే జగన్ వెన్నుపోటు పొడిచారని ఎద్దేవ చేశారు బాబాయ్ హత్య ఇంకా తేల్చలేదని విమర్శించారు అప్పుడు సిబిఐ కావాలని డిమాండ్ చేసిన జగన్ ఇప్పుడు వద్దు అంటున్నారు బాబాయ్ని చంపిన వారితో కలిసిన వ్యక్తి జగన్ అని ఆరోపించారు నాడు వివేక కూతురు నేడు షర్మిల పోరాడుతున్నారని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు అది ఒకవేళ వచ్చింటే ఏదో ఆంధ్రజ్యోతిలో గ్రాఫిక్స్ లో ఏదో చేసి ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఎంత గాలిబాట్లు ఒక పక్క అక్కడ పార్టీ పెట్టామని జగన్ అన్న వదిలిన బాణం షర్మిల గారు మాట్లాడారు నేను అడుగుతున్నా ఇప్పుడు ఈ ఏటూని కనీస ఇంగిత జ్ఞానం ప్రజలు ఏమనుకుంటారు అనే ఆలోచన లేకుండా కనీసం ముందు వెనక కూడా ఆలోచించకుండా అబద్ధాలు చెప్పడంలో దిట్ట నేరాలు చేయడంలో చాలా దిట్టితనం అందుకే ఇలాంటి తప్పుడు పనులు చేసే పరిస్థితికి వచ్చాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి విషయం మనకు అందరికీ తెలుసు జగన్ రెడ్డిని చూస్తే సాక్షాత్తు బాబాయిని చంపేసి నాటకాలాడి ఆ రోజు మీరు ఒక్కసారి చూసినప్పుడు వేరే వాళ్ళు చంపేశారని కావాలని ఆరోపణ చేస్తూ సిబిఐ దగ్గరికి వెళ్ళి కోర్టుకి వెళ్ళి సిబిఐ ఎన్క్వైరీ కావాలని అడిగిన పెద్ద మనిషి ఎన్నికల కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ కు మరో షాక్ తగిలింది మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డిపై ఎస్ఈసీ విధించిన షరతులపై కోర్టుకు వెళ్లిన పెద్దిరెడ్డికి డివిజనల్ బెంచ్ ఇచ్చిన తీర్పుతో స్వల్ప ఊరట లభించింది ఇరవై ఒకటవ తేదీ వరకు ఇంట్లోనే ఉండాలనే నిబంధనను హైకోర్టు కొట్టివేసిన సంగతి తెలిసిందే అయితే తాజాగా డివిజన్ బెంచ్ మరో తీర్పునిచ్చింది మీడియాతో మాట్లాడవచ్చని తెలిపింది కానీ ఎన్నికల సంఘం పైన నిమ్మగడ్డ పైన ఎటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడానికి వీలు లేదని కోర్టు తేల్చి చెప్పింది ఏపీ ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టులో ఊరట లభించింది మిషన్ బిల్డ్ ఏపీ అంశంలో ఏపీ హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలపై సుప్రీంకోర్టు స్టే ఇచ్చింది మిషన్ బిల్డ్ అంశంలో తప్పుడు అఫిడవిట్ సమర్పించారని ఐఏఎస్ అధికారి ప్రవీణ్ కుమార్ పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది న్యాయ వ్యవస్థపై ఆరోపణలు చేయడంపై హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలను సవాల్ చేస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది ఏపీ ప్రభుత్వం దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై జరిగిన విచారణ అనంతరం హైకోర్టు ఆదేశాలపై సుప్రీం స్టే విధించింది ప్రతివాదులకు నోటీసులు జారీ చేసి విచారణకు వాయిదా వేసింది రాష్ట్రంలో అనేక విప్లవాత్మక నిర్ణయాలు మార్పులు తీసుకువచ్చామని సీఎం జగన్ అన్నారు దిశ చట్టం దగ్గర నుంచి గ్రామ వార్డు సచివాలయాలు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ఇలా చూస్తే ఈ జాబితాలలో చాలానే ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు సెక్రటేరియట్లో వివిధ శాఖల కార్యదర్శులతో సీఎం సమావేశమయ్యారు ఈ సమావేశానికి ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆదిత్యనాథ్ దాస్ ముఖ్యమంత్రి ప్రధాన సలహాదారులు ఆంజనేయులు కల్లం నీలం సాహ్ని వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు గడిచిన ఇరవై నెలలుగా మీతో కలిసి పనిచేయడం చాలా సంతోషకరమని అధికారులకు చెప్పారు జగన్ క్రికెట్లో కెప్టెన్ మాత్రమే గెలవలేడు జట్టు సభ్యులందరూ కలిసి ఆడితేనే గెలుస్తాం అలాగే మీ అందరి సహకారంతో మనం ముందుకెళ్తున్నామని తెలిపారు సీఎం జగన్ it gives me great pleasure having worked with you in fact uh, there's one saying if you're in cricket captain alone doesn't win the match it's the entire team effort which put together would ensure victory and uh, and i'm very thankful to god for having given me this team i'd say that in fact uh, cuz everybody were exemplary i mean there's there's no second opinion about it and the kind of passion each of you put in that has caused uh, these revolutionary changes to be brought about in fact uh, if we were to look back and uh, 
see what kind of revolutionary changes have been brought about. In fact, uh, starting from uh, Disha Act, revolutionary bill giving protection to women and child, starting from there especially to especially to women, starting from there to the concept of village secretariats and village volunteer system. And it just doesn't end there. The list goes on to as much is giving detail, going into the details of how to reduce power costs. In fact, uh, today, we are even appreciated by the central government in having taken steps and going into the minute details of how to procure power. In fact, uh, how the power is to be procured also has been changed. And not only in our state, but the whole country is seeing how it has been done. It just doesn't end there as well. Judicial preview, the way how the tenders have been floated to remove corruption, starting from judicial preview to reverse tendering, which is actually ensured that a new paradigm in the area of governance takes place. Introduction of English medium in schools, Raitu Barosa Kendras in villages, YSR village clinics in the villages, starting from Grama Sachivalayas also in, the, in these villages, resurvey of land, which was never done before for the past 100 years. And above all, direct benefit transfers. With a click of a button, without giving any scope for corruption, we could transfer almost 90,000 crores of rupees directly into the hands of the beneficiaries. The best part is, without giving in for corruption, without discrimination. Telugu Desam Party Prajala Gundello Undani Chandra Pavanar Yeni Durmargalu Chesna Prajalu Adikara Party Kitagina Buddhi Chepar and Ivamasinchar Yenta Himsa Petina Prana Lu Pananga Petti Pora Daradianar Mopa Yenimithi Point Yedu Nalgu Satham Falitalu TDP Anukulanga Chayanar Tompe Nalgu Satham YCP Gilchukundani Galika Bulu Chevutanarani Mandipadar Yepilo Velvena Panchati Yenikala Falitalu YCP Prabutu Patanaki Nandiani Chandra Babu Abi Prai Padar Walau yang ni dormar galu jenis ni ante, ini phase one election tu, dia ni kokak tar kana manje pura ni mikteli jenis tu na. Inni jenis na, ini rosu prajal ni manuspur tiga bina jenis tu na. Nelayan dar, ini ni kalau ni zaman heroes prajalai, walau kan ayat tu orang hinchendi, telugu jenis am parti karya kartalu, ayat kulu ayat tu orang hinchar. Yenne bidala ga hims betna, virudiri ke coda kunda, prana logo da dem bet, prana logo da padangga bet pora darante, adi telugu desam parti satta, dani ke manuspurti ga abinandi istuna nje pukora ne mikteli je istuna, ingo opaka yerabai, ne najuse election results, merjuse na puru, ivi चेंदरपापु माटलकु काउंटर रिच्चारू मंत्री बोद्सा सत्य नारेण वैसीपी पतनम प्रारम्ब गालेदनी टीडिपी तुडुचु पिट्टुकु पोये परिस्तिति आरंब मैंदनार चेंदरपापु चेपिना लेक्कलु आंधर प्रदेश वेना असम Tanya kerana perayaan sahaja pertama pertama, maaf pertama pertama lepas itu, 
చంద్రబాబు నాయుడు తుడిచి పెట్టిపోవడం ప్రస్తుతం మొన్న గత ఎన్నికల్లో వచ్చి అయింది ఈ ఎన్నికలతో పూర్తిగా తుడిచి పెట్టిపోతుంది ఎంత అబద్ధం అర్థాడంటే ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు నాలుగు శాతం అతను ఈ సీట్లు వచ్చాయండి ఏ ఊర్లో వచ్చాయి బాబు ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చిందా లేకపోతే ఈ అస్సాంలో కానీ లెక్కెట్ కానీ చెప్పేసావా నువ్వు ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ చెప్పావా అస్సాం కానీ ఇంకెక్కడైనా అవుతాయండి స్థానిక ఎన్నికల దేశంలో అవి కూడా కలుపుకొని ఆ పార్టీ కలుపుకొని చెప్పేసాడా అని డౌట్ నాకు ఎవడ నవ్విపోతాడు మరి చెప్తాడు గాలి కబులు చెప్తాడు బొత్స అని ఫైర్ ఫైర్ అయిపోతున్నాడు అంటే ఏంటి ఫైర్ అది చెప్పాలి ఫైర్ ఫైర్ ఇంజనీర్ చెప్పి చాలా మనం చెప్పాలి బొత్స బైక్ తెస్తాడు ఈసారిగా క్రిష్ చేస్తాడు ఎస్ నేను రాత్రి చెప్పాను నేను చెప్పినప్పటికీ తొంభై ఒక శాతం ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఇంకో రెండు మూడు శాతం పెరగచ్చు అన్న రెండు మూడు శాతం తగ్గి నేను అప్పుడు నేను చెప్పినప్పుడు తొంభై ఏడు శాతం ఉన్నాయి ఇంకా రెండు మూడు శాతం పెరగచ్చు మావి అని చెప్పాను రెండు మూడు శాతం తగ్గి నేను కాదనలేదే నువ్వు అంకెం చేస్తా చెప్తారని నేనేమి నీలా నువ్వు నువ్వు ముప్పై నాలుగు పాయింట్ ఏడు శాతం అన్నావు చెప్పు ఏ ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు నాలుగు శాతం అన్నా కదా ఏ ఏ జిల్లాలు ఎన్ని వచ్చాయో చెప్పండి ఏపీలో జరిగిన మొదటి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎనభై ఒక్క శాతానికి పైగా సర్పంచ్లు వైసీపీ మద్దతుదారులు గెలిచారని వైసీపీ జనరల్ సెక్రటరీ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి తెలిపారు పార్టీకి వచ్చిన లెక్కల ప్రకారం గెలుపు లెక్కలను బయటపెట్టారు కానీ ఒక్కో మీడియాలో ఒక్కో విధంగా ప్రకటిస్తున్నారన్నారు ఒక రెండు వేల ఏడు వందల పైచులకు ఏదో ఎన్నికలు జరిగితే అంటే మనం మొత్తం మూడు వేల నాలుగు వందల రెండు వందల నలభై ఎనిమిదికి గాను ఏకగ్రీవాలు తీసేయగా పోలింగ్ జరిగిన వాటిలో రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు వైఎస్ఆర్సీపీకి వచ్చినాయి టీడీపీకి ఐదు వందల ఎనిమిది ఇతరులు తొంభై ఎనిమిది ఇది మాకు వచ్చిన ఇప్పుడు వచ్చిన లెక్క రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడులో ఏకగ్రీవాలు కూడా ఉన్నాయి సో ఒక ఐదారు ఏమో రావాల్సి ఉందన్నారు ఇదే లెక్క దీని గురించి మేము మళ్ళీ కంపేర్ ఈ మా పార్టీ లెక్క వచ్చింది అది కంపేర్ చేసుకొని చూసా చూస్తే టీవీలు వాటిలో కూడా నేను వాళ్ళని చూడలేదు కానీ మిగిలిన టీవీలు న్యూట్రల్ వాటిని చూస్తే రెండు వేల ఐదు వందల యాభై ఆరు ఒకరు రెండు వేల ఆరు వందల యాభై ఒకరు రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఏడు ఇట్లా మాకు ఇచ్చారు సో రియల్ ఈవెంట్ అనేది మా పార్టీ పరంగా వచ్చినవి రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు ఇవి వచ్చాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి ఎన్నో రాజ్యం ఉల్లంఘనలు జరిగాయని ఆరోపించారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు కొత్త కొత్త చట్టాలు తీసుకువచ్చి ఎన్నికల కమిషనర్ను సైతం ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నాలు జరిగాయన్నారు టీడీపీ ప్రభుత్వం గతంలో తీసుకువచ్చిన వ్యవస్థలను సైతం పతనం చేసే ప్రయత్నం జరిగిందని చంద్రబాబు అన్నారు జగన్ వచ్చాక రాష్ట్ర భవిష్యత్తును విధ్వంసం చేశారన్నారు అమరావతికి అనుకూలంగా మాట్లాడితే ఇంకొక పక్కన ఎలక్షన్ కమిషన్ని వ్యతిరేకించడం స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన సంస్థను వ్యతిరేకించడం కనీసం ఎన్నికలు వద్దు ఇది కరోనా ఉందంటే ఆ అతన్ని ఆ పదవి నుంచే తీసేయడం ప్రత్యేక చట్టం తీసుకొచ్చి ఇంకొక పక్కన కోర్టుల పైన అటాక్ చేయడం ఇంకొక పక్క రాజకీయ పార్టీల పైన అటాక్ చేయడం ఈ విధంగా రాజ్యాంగ వ్యవస్థలన్నీ కూడా దెబ్బతీసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇంకొక పక్కన చూస్తే ఎక్కడ కూడా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వ్యవస్థలన్నీ మనం తీసుకొచ్చాం వ్యవస్థల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఏదైతే పబ్లిక్ డెలివరీకి కావాల్సిన వ్యవస్థల్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఆ వ్యవస్థలన్నీ ఒక్కొక్కటే పతనావాస్ తీసుకెళ్లారు యుద్ధ్వంశానికి తీసుకెళ్లారు రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ఒక పక్క అమరావతి ఒక పక్క పోలవరం ఒక పక్క పెట్టుబడులు ఇవన్నీ కూడా విధ్వంసం చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షాతో జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ భేటీ అయ్యారు రాష్ట్రంలో తాజా రాజకీయ పరిస్థితులపై చర్చించారు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణపై మాట్లాడారు ఈ విషయంపై కేంద్రం పునరాలోచన చేయాలని కోరారు 
రాష్ట ప్రజల మనోభావాలు అర్థం చేసుకోవాలని ఆ నిర్ణయాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు అవకాశం ఉన్నంత వరకు అప్పులు మాఫీ అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ఏపీకి ప్రత్యేక గనులు కేటాయించాలని పవన్ కోరారు వాలంటీర్లకు చెప్పాల్సింది సూటిగా శుద్ధి లేకుండా చెప్పేశారు ముఖ్యమంత్రి జగన్ తాజాగా వేతనాలు పెంచాలంటూ ఆందోళన చేపట్టిన వాలంటీర్లకు జగన్ లేఖ రూపంలో సమాధానమిచ్చారు వాలంటీర్లకు ఇచ్చేది గౌరవ వృత్తి మాత్రమే అన్నారు వాలంటీర్లకు సమాజంలో ఎవరికీ దక్కని గౌరవం దక్కుతుందని అన్నారు వాలంటీర్లుగా సేవలు అందించే వాళ్లకు గౌరవ వృత్తి మాత్రమే ఇస్తామని ముందే చెప్పామని అయినా కూడా రోడ్డెక్కి ఆందోళన చేయడం బాధాకరంగా ఉందని లేఖలో పేర్కొన్నారు ప్రతి ఏడాది బెస్ట్ వాలంటీర్లను సెలెక్ట్ చేసి వారిని సన్మానించి సత్కరించే కార్యక్రమం ప్రభుత్వం చేపడుతుందన్నారు వారికి అవార్డులు కూడా అందజేస్తామని జగన్ లేఖలో తెలిపారు salary and that is translated into uh, expecting something then the whole system once again takes a beating so to motivate volunteers we would have to come up with some other way but one such a way that had come to my mind today morning is why don't we on ugadi day start off from the districts every constituency start felicitating these people volunteers give them like you know uh, ratnas seva ratnas or seva mitras awards so that their service is re- is, re- is registered their service is recognized and maybe in ugadi uh, maybe a district has probably got my district has got 10 constituencies so it can be a 10 day program a district like east godavari probably you can prog- you can go on with the program for 19 days maybe a program in uh, uh, guntur can go on for 17 days every constituency one day where uh, 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 the collector the sp uh, the joint collector uh, who's handling uh, grama sachivalayas uh, is also party to it and then you have the ministers participate the mlas participate and then an award is given with a reward acknowledging what the grama volunteers have done segregating them as uh, uh, seva mitras and seva ratnas so that that recognition is one thing what periodically every year starting from ugadi it goes for 10 days in few districts goes goes to 15 15 days in a few other districts and so on as depending on the district size 